இதுவரை நீங்கள் டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் வெல்கம் டு டெக் டாக் மா யூடியூப் சேனல் எய்ட்ஸ்ன்றது ஒரு மிக கொடுமையான நோய் மனிதர்கள் எய்ட்ஸால் பாதிக்கப்பட்டால் அவங்கள நம்மளால் முழுசாக காப்பாற்ற முடியாது ஏன்னா அதற்கான மருந்துகளை நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டவங்களா சில மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறனால அவங்க வாழ்நாளில் நீட்டிக்க முடியும் ஆனால் அவங்கள முழுசாக ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ்லேருந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாது இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ்னால் என்ன அதுக்கான மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கிறதுல நம்ம எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கும் அதாவது ஹவ் வி க்ளோஸர் டு டிஸ்கவரியாக மெடிசன் ஃபார் ஹெச்ஐவி அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அக்யூட் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் அப்படின்றது தான் எய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த எய்ட்ஸ் வந்து ஹியூமன் இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹெச்ஐவி வைரஸ்னால் பரவுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் தான் யூஎஸ்ஏல இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க ஹெச்ஐவி வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எய்ட்ஸை உருவாக்குது ஆனால் இந்த எய்ட்ஸுன்றது ஒரு நோய் கிடையாது இது வந்து பல நோய்களின் ஒரு கூட்டமைப்பு இல்லை பல நோய்களை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு காரணமாக இருக்குது எப்படி இது பல நோய்களை உருவாக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு அதாவது இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து முழுசாக அழிச்சிடறனால அந்த இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நோய்கள் வந்து நம்ம உடம்பை பாதிக்குது அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறைய அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த டைமில் வந்து உருவாகக்கூடிய நோய்களை தான் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணமாக காலரா மலேரியா காய்ச்சல் சளி இது போன்ற நோய்கள் வந்து நம்ம உடம்பில் எப்போ நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறையுது அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும் அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு அந்த உடம்பில் வந்து அந்த நோய்கள் வந்து வந்துடும் இப்போ பலருக்கு வந்து க மலேரியா இல்லை காலரா இதுக்கான இன்ஃபெக்ஷனை உருவாகக்கூடிய பேத்தோஜன்ஸ் வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கான நோய் எதிர்ப்பு திறன் வந்து அவங்க உடம்பில் குறைவாக இருக்கும் அதனால் அடியடிக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோய் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஏ ஹெச்ஐவி வைரஸ் என்ன பண்ணுன்னா முழுசாக அவங்க உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு திறனை அழிச்சிருது அதனால தான் பல நோய்களுக்கு வந்து அந்த ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் வந்து ஆளாகி அவங்க வந்து இறந்து போகிறாங்க இதை வந்து நம்மளால் எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும்னா இப்போ உதாரணமாக இப்போ அவங்களுக்கு காலரா வருது இல்லை மலேரியா வந்து காய்ச்சல் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த டைமில் என்ன நோய் வந்திருக்கோ அந்த நோய்க்கான மருந்தை கொடுத்து அந்த நோயை குறைக்கிறனால அவங்களோட வாழ்நிலை வந்து நீட்டிக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸை வந்து நம்மளால் முழுசாக குணப்படுத்த முடியாது ஹெச்ஐவி வைரஸை நம்ம உடம்புலேருந்து முழுசாக நீக்கவும் முடியாது அந்த எய்ட்ஸை வந்து நம்மளால் முழுசாக குணப்படுத்தவும் முடியாது ஏன் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு திறன் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் பாதிக்கப்பட்டால் குறைது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான வைரஸ்கள் எல்லாமே அது ஒரு இனப்பெருக்கம் செய்கிறதுக்காக ஒரு உயிருள்ள செல்லை வந்து பயன்படுத்திக்குது இப்போ ஒரு எய்ட்ஸ் வைரஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு செல்லுக்குள்ளே இல்லாமல் வெளியே இருந்துச்சுன்னா அந்த வைரஸ் வந்து இறந்த நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போ அந்த செல் வந்து அதாவது அந்த வைரஸ் வந்து இன்னொரு செல்குள்ளே போகுதோ அப்போ தான் அந்த வைரஸ்க்கு வந்து உயிர் வரும் பெரும்பாலுமே இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ்கள் வந்து இனப்பெருக்கத்துக்காக நம்மளோட செல்களை பயன்படுத்திக்குது உதாரணமாக வெள்ளை செல்கள் அதாவது ஒயிட் பிளட் செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளை செல்களாக தான் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அதிக அளவில் இந்த ஹெச்ஐவி செல்கள் வந்து பயன்படுத்தி இனப்பெருக்கம் செய்யுது இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் என்ன பண்ணுனா இந்த வெள்ளை அணுக்கள் மேலே போய் உக்காந்துக்கிட்டு அதுக்குள்ள இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸோட டிஎன்ஏவை இன்சர்ட் பண்ணிடும் அப்படி டிஎன்ஏவை இன்சர்ட் பண்ணும் போது அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸோட டிஎன்ஏவும் நம்மளோட வெள்ளை செல்களோட டிஎன்ஏவும் சேர்ந்து புதுசாக ஒரு வைரஸை வந்து உருவாகும் அதாவது புதுசாக ஒரு ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து உருவாகும் இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து அந்த வெள்ளை செல்கள் அதாவது ஒயிட் பிளட் செல்லுக்குள்ளே தான் வளர்ந்துட்ருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு செல்குள்ளே பல ஹெச்ஐவி வைரஸ்கள் வந்து உருவாகிட்டே இருக்கும் இந்த செல்கள் அதாவது இந்த வைரஸ்கள் வந்து வளரும்போது இந்த வெள்ளை அணுக்கள் அதாவது ஒயிட் பிளட் செல்லை வந்து உடச்சிக்கிட்டு வெளியே வரும் இப்படி வெளியே வரும்போது இந்த அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒயிட் பிளட் செல் வந்து அழிஞ்சு போயிடும் இப்போ வெளியே வந்த வைரஸ்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா திரும்பவும் இன்னொரு ஒயிட் பிளட் செல் மேலே போய் உட்காந்துக்கும் அதுக்குள்ளேயும் டிஎன்ஏ இன்சர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி பல செல்களை வந்து உருவாக்கிட்டே இருக்கும் இந்த வைரஸ்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக நம்மளோட ஒயிட் பிளட் செல்லோட எண்ணிக்கை வந்து குறையும் நம்ம உடம்புல ஒயிட்
இந்த ஒயிட் பிளட் செல்லோட டிஎன்ஏவும் அதாவது ஹியூமன் டிஎன்ஏவும் இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸோட டிஎன்ஏவும் ஒன்றா இணைஞ்சு தான் புதுசாக ஒரு ஹெச்ஐவி வைரஸ் உருவாகுது அப்படி உருவாகும் போது நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட டிஎன்ஏவும் மற்ற பாக்டீரியாவோட டிஎன்ஏவும் பார்க்கும் இல்லை மற்ற வைரஸோட டிஎன்ஏவும் பார்க்கும் இப்போ இந்த டிஎன்ஏவையெல்லாம் பார்த்துட்டே வரும்போது நம்மளோட டிஎன்ஏ எது கூடையாவது இருந்துச்சுன்னா அது நம்மளோட செல் அப்படின்னு நினச்சிக்கும் அதாவது அதோட ஓன் செல்லுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை அழிக்காமல் விட்டுட்டு போயிடும் இப்போ டிஎன்ஏ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்போது தான் அதை வந்து பேத்தோஜன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை அழிக்கும் இப்போ இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ்குள்ளேயும் நம்மளோட டிஎன்ஏ போனனால இந்த நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன நினச்சிக்குன்னா நம்மளோட செல் தான் இது இதை நம்ம அழிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை விட்டுட்டு அடுத்த செல்ல நோக்கி போயிடும் இதனாலேயும் நம்மளால இந்த ஹெச்ஐவியை குணப்படுத்த முடியல இப்ப நம்ம ஒரு மருந்த ஹெச்ஐவி எய்ட் செல்கள் அதாவது ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் வைரஸை வந்து அழிக்கிறதுக்காக கண்டுபிடிச்சு நம்ம உடம்புக்குள்ள செலுத்தணும்னா நம்ம ஓன் செல்லையும் நம்ம அழிக்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வரும் இதனால தான் அதிகமா நம்மளால ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ்க்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியலை ஆனா வருங்காலத்துல நம்மளால கண்டிப்பா ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ்க்கு மருந்தை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்டுங்க சொல்றாங்க உலகத்திலேயே அதிக அளவு ஆராய்ச்சிகள் எதுக்காக நடந்துட்டு இருக்குன்னா இந்த எய்ட்ஸ்க்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் கேன்சருக்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஒரு ரிசர்ச் நடந்துச்சு அது என்னன்னா ஒருத்தருக்கு கேன்சர் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்காரு அவரை வந்து குணப்படுத்துறதுக்காக கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் நடந்திருக்கு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் நடக்கும் போது அவரோட இறுதி கட்டத்தில் பார்க்கும் போது அவருக்கு கேன்சரும் குணமாயிருக்கு அவருக்கு இருந்த எச்ஐவியும் குணமாயிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவரோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமோத்தி ரே ப்ரவுன் அப்படின்றது தான் அவரோட நேம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிகிச்சைக்கு அடுத்தது ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸை நம்மளால் குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து இந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் புரியல ஏன் வந்து இவருக்கு வந்து ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் வந்து குறைஞ்சிச்சு அதாவது எப்படி கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சு அவருக்கு முழுசாக எச்ஐவி எய்ட்ஸ் வந்து எப்படி குணமாச்சு அப்படின்றத வந்து அவங்களால் இன்னும் புரிஞ்சிக்க முடியல அவங்க வந்து அதற்கான ஆராய்ச்சிகளை வந்து அந்த திமித்தி ரே ப்ரவுன் அவரை பயன்படுத்தி வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இந்த ஆராய்ச்சிகளோட முடிவில் என்ன அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கான ஒரு ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ்க்கான வேக்சினை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பலாம் எதிர்காலத்தில் நம்மக்கிட்டேயும் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ்க்கான வேக்சின் இருக்கும் நம்மளாலையும் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸை குணப்படுத்த முடியும் அப்படின்றத நாம் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்